بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار من نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ وی آر ہیئر این ایٹا سیریس آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ پاسٹ ایٹا اور ایم ڈی کیٹ پیپر ایم سی کیوز پہ ہے اٹامک اسٹرکچر سے پاس پیپر ایم سی کیوز پہ یہ دوسری ویڈیو ہے آج ہم بات کریں گے پہلی ویڈیو میں ہم نے پندرہ ایم سی کیوز ڈسکس کیے تھے آج سولہویں ایم سی کیوز پہ بات کریں گے پہلا ایم سی کیوز ہے آج کا وٹ آر دا ویلیو آف این اینڈ ایل فار دا لاس الیکٹران این کلورین اسٹوڈنٹ یہ ایم سی کیوز میڈیکل دو ہزار سولہ میں آیا ہے کہ کلورین کے آخری آخری الیکٹران کے لیے پرنسپل اور آزموتھل کوانٹم نمبر کی ویلیو کیا ہے اس طرح کا جب ایم سی کیوز آئے اسٹوڈنٹ آپشن پہ جانے سے پہلے آپ پہلے آپ نے خود فائنڈ کرنی ہے کلورین کا اٹامک نمبر سترہ ہوتا ہے سترہ اٹامک نمبر کی الیکٹرانک کانفیگریشن کریں کیا بنے گی ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سکس تھری ایس ٹو تھری پی فائیو تو تھری پی فائیو سترہ سترواں الیکٹران پی کے اندر ہے یہ ہوتا ہے آپ کے پاس پرنسپل کوانٹم نمبر یہ ہوتا ہے آپ کے پاس ازمتھل کوانٹم نمبر یعنی کلورین کا آخری الیکٹران تیسرے شیل کے اندر ہے اور تیسرے شیل میں سے پی سب شیل کے اندر ہے تو پی کے لیے ایل کی ویلیو کیا ہوتی ہے ون ہوتی ہے یعنی کلورین کے آخری الیکٹران کے لیے پرنسپل کوانٹم نمبر تھری ہوگا ازمتھل کوانٹم نمبر ون ہوگا اب ہم آپشن پہ آئیں گے ون سکس سترواں الیکٹران پہلے شیل میں ہو نہیں سکتا ون تھری سترواں الیکٹران پہلے شیل میں بھی نہیں ہو سکتا اب یہ آپ ڈائریکٹ اس طرح بھی بتا سکتے ہیں کلورین کا اٹامک نمبر کتنا ہے سترہ ہے تو اس میں چھ چھ شیل نہیں ہو سکتے اگر آپ الیکٹرانک کانفگریشن نہیں بھی لکھتے تو ٹرک بھی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ آپ کا اسٹوڈنٹ کیا ہے کریکٹ آپشن ہے یعنی سی ایزار وٹ کریکٹ آپشن سترواں ایم سیکیوز ہے ایکس ریز آر وائڈلی یوز ایز ڈائگنوسٹک ٹول ان میڈیسن بیکاز آف اٹس ایکس ریز میڈیکل کے اندر ڈائگنوسٹک ٹول کے طور پہ یوز ہوتی ہیں کیوں یوز ہوتی ہیں یہ ایم سی کیوز بھی میڈیکل دو ہزار سولہ کے ٹیسٹ میں آیا ہوا ہے پہلی ریزن ہے پارٹیکل پراپرٹی کاسٹ آف ایکس ریز یونٹ از ویری لو ہائی پینیٹریشن پاور اٹ از ناٹ الیکٹرو میگنیٹک ویوس تو اسٹوڈنٹ کون سی پراپرٹی اس کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کو یوز کیا جاتا ہے ایز اے ڈائگنوسٹک ٹول بیکاز آف ایٹس ہائی پینیٹریشن پاور چونکہ یہ ان مٹیریل سے بھی پاس ہو جاتی ہیں جو آرڈنری لائٹ جن سے پاس نہیں ہو سکتی لائک سکن لائک فلش لائک ووڈ وغیرہ تو اب ہمارے پاس اس کی جو آپ ریزن بنے گی وہ کیا بنے گی ہائی پینیٹریشن پاور آپشن سی از آر وٹ کریکٹ آپشن اسٹوڈ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے میرے پاس وچ آف دا فالوئنگ الیکٹرو میگنیٹک ویو ہیو سمالیسٹ ویو لینتھ کس الیکٹرو میگنیٹک ویوس کی ویو لینتھ سمالیسٹ ہے اسٹوڈنٹ میں نے آپ کو ایک آرڈر بتایا تھا سب سے کم ویو لینتھ ہوتی ہے کازمک ریس کی پھر ہوتی ہے گیما ریس کی پھر اس کے بعد زیادہ بڑھتی جاتی ہے پھر ہوتی ہے کہ اس کی سب سے کم کازمک ریس اس سے زیادہ گاما ریس اس سے زیادہ ایکس ریس اس سے زیادہ الٹرا وائلٹ اس سے زیادہ وزیبل اس سے زیادہ آئی آر اس سے زیادہ مائکرو ویو اور سب سے سب سے زیادہ ویو لینتھ جس کی ہوتی ہے ریڈیو فریکوینسی اب یہ ویو لینتھ ہے انرجی اسی کو الٹ ہے انرجی سب سے کم ہوگی ریڈیو ویوس کی اور سب سے زیادہ ہوگی کازمک ریز کی تو یہاں پہ آئیں تو سٹوڈ میرے پاس ایکس ریز ہے گاما ریز ہے مائکرو ویو ہے اور الٹرا وائلٹ ہے اس میں سب سے کم ویو لینتھ کس کی ہوگی گاما ریز کی ان ان ریڈیشن میں آرڈر کیا ہے گاما ریز کی سب سے کم پھر ایکس ریز کی پھر الٹرا وائلٹ کی اور سب سے زیادہ ویو لینتھ مائکرو ویو کی ہے تو آپشن بی از آر وٹ کریکٹ آپشن نیکسٹ ٹون ہمارا ایم سی کیوز ہے یہ والا ایم سی کیوز بھی میڈیکل دو ہزار سولہ میں آیا ہوا ہے نیکسٹ ہمارا ایم سی کیوز ہے وچ آف دا فالوئنگ ایلیمنٹ ود گیون الیکٹرانک کانفگریشن ہیز آئیسٹ آئونائزیشن انرجی کہ ان الیکٹرانک کانفگریشن میں کس کی آئونائزیشن انرجی آئیسٹ ہوگی پہلا آپشن ہے ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی فور دوسرا آپشن ہے ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی تھری تو یہاں پہ پی ہاف فیلڈ ہے اسٹوڈنٹ ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سکس تھری ایس ون تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ اگر آئیں ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سکس تھری ایس ٹو تھری پی تھری یہاں پہ بھی پی کیا ہے ہاف فیلڈ ہے اب اسٹوڈنٹ ذرا غور کرنا یاد رکھنا جب ہمارے پاس کیا ہو جب ہمارے پاس شیل نمبر برابر ہو ان تینوں میں شیل نمبر برابر ہے یہاں پہ ہمارے پاس 
तीसरा शेल है यहाँ पर मेरे पास तीसरा शेल है यहाँ पर मेरे पास तीसरे शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा शेल है यहाँ पे मेरे पास दूसरा शेल है तो इन दोनों की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि जब शेल कम होंगे साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे इन दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी यहाँ पर पी हाफ फील्ड है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन स्टेबल होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता है तो हमारे पास बी ऑप्शन बनेगा सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी अब स्टूडेंट ये भी हाफ फील्ड है लेकिन ये तीसरे शेल का पी सब शेल हाफ फील्ड है इसका साइज बड़ा है इसके मुकाबले में तो साइज छोटा होने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा ऑप्शन बी बनेगा स्टूडेंट नेक्स्ट एम सी है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम इस हाइड्रोजन आइटम का रेडियस क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 फाइव टू नाइन एंगस्ट्रॉम पॉइंट फाइव टू नाइन मीटर 0.529 फाइव टू नाइन इन टू टेन रुपा माइनस एट सेंटीमीटर बहुत एंड सी याद रखना स्टूडेंट हमने पढ़ा है हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है वो क्या होता है 0.529 फाइव टू नाइन एंगस्ट्रॉम बेसिकली फार्मूला क्या था 0.529 फाइव टू नाइन एंगस्ट्राम इन टू एन का स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए एन चूंकि पहला शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है एन का स्क्वायर वन ही आएगा तो स्टूडेंट हमें पता है ये एंगस्ट्राम क्या हो सकता है 0.529 फाइव टू नाइन इन टू टेन रेज द पावर माइनस टेन मीटर चूंकि एंगस्ट्राम बराबर होता है टेन रेपर माइनस टेन मीटर एंगस्ट्राम बराबर होता है टेन रेज द पावर माइनस एट सेंटीमीटर तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू पॉइंट फाइव टू अब स्टूडेंट जरा गौर करना अब जरा गौर करना अब हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है और हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है यहां पे 20 लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं है तो कौन सा ऑप्शन बनेगा बहुत एंड सी ऑप्शन बनेगा तो आपने हमेशा इसको सिर्फ इसमें याद नहीं रखना कि पॉइंट फाइव टू नाइन एंगस्ट्राम आपने यही रट्टा नहीं लगाना तो याद रखिएगा आपको नैनोमीटर में भी पता होना चाहिए आपको मीटर में भी पता होना चाहिए आपको सेंटीमीटर में पता होना चाहिए आपको माइक्रोमीटर में पता होना चाहिए अगर आपने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की मेरी वीडियो नहीं देखी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की मेरी वीडियो देखें वहां पे ये सारी टेक्निक सारी ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं कि अगर नैनोमीटर में निकालोगे तो कैसे निकालोगे अगर मीटर में निकालोगे तो कैसे निकालोगे अगर माइक्रोमीटर में निकालोगे तो कैसे निकालोगे अगर सेंटीमीटर में निकालोगे तो कैसे निकालोगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन वाली वीडियो मेरी मौजूद है एटामिक स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट में वहां से आप इसे देख सकते हैं स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब इट राइट नाउ मेरे चैनल पे ईटा सीरीज से चार चार चैप्टर की वीडियो मौजूद हैं स्टाइकोमेट्री कंप्लीट मौजूद है एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट मौजूद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफी सारी वीडियो मौजूद हैं और सेकेंड ईयर नामन क्लेचर पर काफी सारी वीडियो मौजूद हैं आप अगर न्यू व्यूअर हैं न्यू सब्सक्राइबर हैं आप इनको भी देख सकते हैं स्टूडेंट और एम पे बात करता हूं स्टूडेंट नेक्स्ट एम सी क्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल मेटल ये एम सी क्यूज इंजीनियरिंग दो हजार पंद्रह में आया हुआ है कौन सी नोबल मेटल है आर्गान सिलिकॉन गोल्ड आयरन अब स्टूडेंट ज्यादातर स्टूडेंट का ऑप्शन आर्गान पे जा सकता है लेकिन उसने नोबल मेटल पूछा हुआ है नोबल मेटल वो मेटल होती है जो बहुत ही कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तो स्टूडेंट याद रखना सिल्वर गोल्ड ये वाले एलिमेंट जो होते हैं वुल्फ्रम इनको हम क्या कहते हैं नोबल मेटल्स कहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा गोल्ड हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल एलिमेंट होता फिर ये दोनों ऑप्शन बन सकते थे तो यहाँ पे इसने टेक्निक की हुई है अगर हमारे पास ये ऑप्शन होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल मेटल आर्गान सलीकान आयरन और नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता तो हम नन ऑफ दीज पे चाहते तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन नेक्स्ट एम है Which of the following color has greater wavelength? ये हम सी क्यूज ईटा इंजीनियरिंग दो हजार पंद्रह में आया हुआ है किस कलर की वेव लेंथ सबसे ज्यादा है स्टूडेंट याद रखना हमारे पास विजिबल जो कलर होते हैं विजिबल कलर हमारे पास होता है वायलट एंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो वेव लेंथ बढ़ेगी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर कम होंगे तो किस की वेव लेंथ सबसे ज्यादा है आपके पास इधर वेवलेंथ बढ़ती है एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कम होता है तो हमारे पास पहला कलर है कौन सा स्टूडेंट रेड 
तो रेड की वेवलेंथ सबसे क्या है ज्यादा है रेड के बाद किसकी आएगी ब्लू ग्रीन ऑरेंज रेड के बाद आएगी ऑरेंज फिर आएगी ग्रीन और सबसे कम किसकी होगी ब्लू की होगी तो स्टूडेंट ये वेब गायर याद रखना इधर से इधर वेवलेंथ बढ़ती है एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कम होता है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना हमारा करेक्ट ऑप्शन बना रेड ए ऑप्शन बना नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास एमसीक्यूज है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती हैं तो स्टूडेंट याद रखना हमारे पास पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी आपको पता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एनर्जी ज्यादा होगी हमारे पास है वेवलेंथ वेवलेंथ ज्यादा होगी एनर्जी कम होगी वेव नंबर वेव नंबर ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा होगी हमारे पास इक्वेशन है ई एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा हुआ है फिर स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है एक बहुत ही मशहूर रिलेशन पढ़ा हुआ है डेल्टा ई इजिकल टू एच सी नेोबार फिर स्टूडेंट नेोबार किसके बराबर होता है वन ओवर लेमडा के डेल्टा ई बराबर होगा एच सी एन टू वन ओवर वट लेमडा तो अब यहाँ पे देखें इन तीनों पे एनर्जी डिपेंड करती है वेव लेंथ के साथ एनर्जी का एनवर्स रिलेशन है वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो किस पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट हमारा ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दीज ईटा पंद्रह के अंदर ये एमसीक्यूज आया हुआ है नेक्स्ट स्टूड मेरे पास एमसीक्यूज है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज सिक्स इंटू टेन रेज द पावर फोर्टीन हर्ट वट इज इट्स लेमडा अब स्टूडेंट इस एमसीक्यूज को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं एक तरीका है टेक्निक जरा गौर करना द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज सिक्स इंटू टेन पावर फोर्टीन हर्ट एट्स वेव लेंथ इज तो याद रखना विजिबल लाइट की वेव लेंथ फोर हंड्रेड टू एट हंड्रेड नैनोमीटर के दरमियान होती है यहां पे जरा गौर करें फिफ्टी नैनोमीटर फोर हंड्रेड से नीचे नीचे अल्ट्रा वायलट होती है फाइव थाउजेंड नैनोमीटर एट हंड्रेड से ऊपर ऊपर आई आर होती है हंड्रेड नैनोमीटर यानी ये वाली अल्ट्रा वायलट है ये वाली भी अल्ट्रा वायलट है ये आई आर है तो ग्रीन लाइट विजिबल लाइट है तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है फोर टू एट हंड्रेड नैनोमीटर तो इसके दरमियान कौन सी वेवलेंथ आती है तो स्टूडेंट हमें कैलकुलेशन पे जाने की जरूरत नहीं है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन है अगर एक से ज्यादा वेवलेंथ विजिबल रेंज के अंदर आई तो फिर हमें कैलकुलेशन पे जाना होगा फिर कैलकुलेशन पे हम कैसे जाएंगे स्टूडेंट बड़ी आसान बात है फिजिक्स का रिलेशन है सी इज इक्वल टू न्यो लेमडा सी इज इक्वल टू न्यो लेमडा हमसे लेमडा पूछा हुआ है तो लेमडा बराबर होगा सी डिवाइड बाय न्यो लेमडा इक्वल टू सी हमें क्या पता है थ्री इंटू टेन रबाउ एट मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है कितनी दी हुई है सिक्स इंटू टेन रेज द पावर फोर्टीन आप स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे लेमडा इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट फाइव आएगा पॉइंट फाइव एन टू एट एट के साथ कैंसिल हो गया टेन रे पावर सिक्स रहेगा ऊपर जाकर माइनस होगी टेन रे पावर माइनस सिक्स स्टूडेंट जरा गौर करना हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है अब मैं क्या करूंगा पॉइंट फाइव डबल जीरो अब मैं इस डेसिमल को यहां पे जब शिफ्ट करूंगा राइट शिफ्ट कर रहा हूं कितने डिजिट राइट शिफ्ट कर रहा हूं तीन तो मेरे पास तीन पावर माइनस हो जाएगी तो मेरे पास बनेगा एन टू टेन रेपा माइनस सिक्स लेमडा इक्वल टू फाइव हंड्रेड एन टू टेन रेपा माइनस नाइन मीटर टेन रेपा माइनस नाइन मीटर टेन रेपा माइनस नाइन मीटर नैनोमीटर के बराबर होता है तो लेमडा इक्वल टू फाइव हंड्रेड नैनोमीटर तो ये हमने कैलकुलेशन से सॉल्व कर ली अब स्टूडेंट देखना मेरे पास आंसर आया था पॉइंट फाइव इन टू टेन रेपा माइनस सिक्स ये था मीटर में अब मुझे नैनोमीटर में आंसर चाहिए तो मुझे पावर टेन रेपा माइनस नाइन लेकर जानी है तो मुझे इस डेसीमल को इधर तीन तीन डिजिट शिफ्ट करना था तो मैंने शिफ्ट कर दिया तो मेरे पास फाइव हंड्रेड बना फाइव हंड्रेड इन टू टेन रेज द पावर माइनस नाइन मीटर टेन रेज द पावर माइनस नाइन मीटर स्टूडेंट क्या होता है नैनोमीटर होता है तो फाइव हंड्रेड नैनोमीटर तो दूसरा तरीका यह भी है कैलकुलेशन का बगैर कैलकुलेटर के तो स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यूज है कौन सा एमसीक्यूज है जी इन द मैन पासुलेट ऑफ बोर एटामिक थ्यूरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द रिलेशन स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी 2015 मेडिकल में आया हुआ है ये एमसीक्यूज नंबर 25, 24 भी 15 मेडिकल के अंदर आया हुआ है कहते हैं बोर एटामिक मॉडल की जो मैन पासुलेट है उसके मुताबिक एंगुलर मोमेंटम क्या है स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है एंगुलर मोमेंटम एम बराबर होता है एन एच डिवाइड बाई टू पाई एन एच डिवाइड बाई टू पाई अब स्टूडेंट आए पहला ऑप्शन है एम वी 
एंगुलर मोमेंटम एम वी नहीं होता एंगुलर मोमेंटम में रेडियस भी शामिल होता है ये लिनियर मोमेंटम होता है ये तो आई नहीं है यहाँ पे तो सिर्फ आ रहा है अब सुन गौर करना बाद दफा आपके साथ टेक्निक खेली जा सकती है टेक्निक क्या खेली जा सकती है ये ऑप्शन ऐसे भी दिया जा सकता है आर इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई टू पाई एम वी अगर ऐसा ऑप्शन होता तो हम उसे करेक्ट मानते तो ये आर जी जी ई स्क्वायर फोर पाई एफ सैलान नॉट एम वी ये नहीं है एम वी आर इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई टू पाई तो स्टूडेंट यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है लेकिन इस करेक्ट ऑप्शन को इस तरह भी दिया जा सकता है बी वेरी केयरफुल जब भी जब भी क्वेश्चन वाले एमसीक्यूज आए उसके हर एंगल से रीअरेंजमेंट करके देखा करें अब देखें अगर मैंने ऑप्शन इस तरह दिया होता और नन ऑफ दीज को होता तो आप मैं भी नन ऑफ दीज पे चले जाते आपकी गलती हो जाती तो ये हमने क्या किया सिंपली इधर मल्टीप्लाई थे उधर जाके डिवाइड कर दिया है तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे आप समझ रहे होंगे आप मेरी ट्रिक्स को फॉलो कर रहे होंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज पे हम बात करते हैं स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे द स्पेक्टर लाइन ऑफ टेन विन इलेक्ट्रॉन जम फ्राम एन सिक्स इक्वल टू एन सिक्स टू एन थ्री बिलोंग टू द सीरियस कि वो स्पेक्टर लाइन जब इलेक्ट्रॉन छठे शेल से तीसरे शेल में जम करे कौन सी सीरियस से बिलोंग करती है स्टूडेंट ये एम आया है इंजीनियरिंग दो में इसी नेचर का एक एम है मेडिकल 2014 में और इसी तरह का एक एम है इंजीनियरिंग 2013 के अंदर वो एम क्या है वो भी आपको बताता हूँ पहले आप इस पे बात करें स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से पहले शेल के अंदर आता है तो हमारे पास कौन सी लाइंस होती हैं लाइमन लाइंस होती हैं हायर किसी भी हायर शेल से सेकेंड में आए बालमर किसी भी हायर लाइन हायर शेल से तीसरे में आए तो हमारे पास कौन सी सीरियस होती हैं पास्ट सीरियस किसी भी हायर शेल से चौथे शेल में आए ब्रैकट किसी भी हायर शेल से पांचवें में आए पी फंड किसी भी हायर शेल से छठे में आए हेम्फ्री सीरियस हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से मेरी वीडियो मौजूद है आप देख सकते हैं अब स्टूडेंट हायर शेल से थर्ड में आए तो कौन सी सीरीज है पास्ट एंड सीरीज है स्टूडेंट इसी तरह का आपके एमसीक्यूज आता है कि विच आर द फॉलोइंग सीरीज लाई एंड विजिबल रीजन ये ईटा मेडिकल में आया हुआ है कि कौन सी सीरियस विजिबल रीजन में लाई कर रही है तो स्टूडेंट विजिबल में कौन सी है बालमर लाइमन अल्ट्रावायलेट में है बाकी सारी इंफ्रारेड के अंदर हैं फिर स्टूडेंट हमारे पास यही एमसीक्यूज एक और आया हुआ है कि पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एन विच लाइमन सीरियस लाई कि लाइमन सीरियस कौन से रीजन के अंदर लाई करती हैं स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया अल्ट्रावायलेट के अंदर यानी इससे आपके पास मुख्तलिफ नेचर के एमसीक्यूज आते हैं इसी तरह जो हमारे पास स्टूडेंट याद रखना इसी तरह हमारे पास क्या होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी आर्डर पे डिक्रीजिंग एनर्जी आर्डर पे इंक्रीजिंग वेवलेंथ पे डिक्रीजिंग वेवलेंथ पे भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं उनको बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है आपको मैंने टेक्निक समझा दी फिर स्टूडेंट यही वाला एम एक और जगह पर भी आया हुआ है ईटा मेडिकल दो में आया हुआ है जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से थर्ड में आए कौन सी सीरीज होगी वही ऑप्शन होगा हमारे पास पास्टन सीरीज होगी तो ये काफी बार ये एमसीक्यूज आ चुका है नेक्स्ट मेरे पास स्टूडेंट एमसीक्यूज है डिब्रागले रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ईटा इंजीनियरिंग 2014 में ये एमसीक्यूज आया हुआ है ई फोर्टीन का मतलब इंजीनियरिंग 14 के अंदर ये आया हुआ है कहता है कि डिब्रागले वेव लेंथ और मोमेंटम में क्या रिलेशन है स्टूडेंट हमारे पास एक डिब्रागले हाइपाथिस है डिब्रागले हाइपाथिस कहता है वेव लेंथ और मोमेंटम का एनवर्स रिलेशन है वेव लेंथ इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम ये हमारे पास करेक्ट रिलेशन है जी हमारे पास पी इज इक्वल टू एच ने और नो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय पी यही हमारे पास करेक्ट रिलेशन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये था स्टूडेंट चूंकि मोमेंटम लेनियर मोमेंटम और वेव लेंथ के दरमियान एनवर्स रिलेशन है जितनी वेव लेंथ कम होगी उतना मोमेंटम ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा होगी स्टूडेंट याद रखना नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास एमसीक्यूज है इस तरह के एमसीक्यूज काफी बार आए हुए मैं ट्रक समझा देता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैलियम विद एटॉमिक नंबर थर्टी वन एस इंजीनियरिंग तेरह में ही आया हुआ है इसी तरह का एक एमसीक्यूज आया हुआ है कि स्कैंडियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बताएं स्टूडेंट इसमें ट्रैक्स हैं क्या ट्रैक्स हैं पहला ऑप्शन आर्गान फोर एस टू थ्री डी टेन फोर पी फोर पी वट फोर पी थ्री अब स्टूडेंट यहां पे क्या गलती की हुई है यहां पे 4p1 होना चाहिए था क्योंकि अर्गान का टॉमिक नंबर 18 है दो 20 और 10 30 एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था बाकी यहां पे 
आर्बिटाल की जो अरेंजमेंट है वो ठीक है चूंकि अर्गान के बाद फोर होता है फिर थ्री होता है फिर फोर होता है अगर आप को ये नहीं आता तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताई थी कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल फॉरन डेली पब्लिक स्कूल फॉरन डेली पब्लिक स्कूल अगर आपने मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे अटामिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के प्ले का लिंक मौजूद है वहाँ पर पूरे इस चैप्टर की वीडियो आप देख सकते हैं अब स्टूडेंट दूसरा ऑप्शन है क्रिप्टान आप देखें स्टूडेंट हमारे पास 31 है तो क्रिप्टान का एटॉमिक नंबर ही 36 होता है तो ये तो 36 सिक्स यहां पर आ गया तो ये बात ही गलत होगी तो ये वाली भी नहीं बन सकती अब अगला ऑप्शन आए ट्रैक में आपको बताता हूं आर्गान 3s2 एस टू थ्री डी टेन फोर पी वन अब यहां पे क्या गलती की हुई है यहां पे यहां पे 3s लगाया हुआ है स्टूडेंट जल्दी में देखता है फोर पी वन वो लगा आता है तो यह टेक्निकली यहां पर गलती है बार दफा यह देखा साथ नान ऑफ दिया होता है स्टूडेंट पर लगा आता है अब स्टूडेंट यहां पे टेक्निकल गलती क्या की हुई है वहां पे फोर एस होना चाहिए था इसने थ्री लिख दिया और स्टूडेंट से जल्दी में चूंकि उस वक्त प्रेशर होते हैं जल्दी में स्टूडेंट से ये चीजें रह जाती हैं तो इसमें क्या वो गलतियां कर सकता है उसमें ये सबशेल को आगे पीछे कर सकता है गलत दे सकता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू गलत दे सकता है ऊपर इलेक्ट्रॉन गलत दे सकता है ये डिफरेंट तरीकों से वो ऑप्शन दे सकता है यहां पे स्टूडेंट देखें आर्गान 18 4s2 3d10 4p1 यही हमारे पास क्या स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट इस एमसीक्यूज पे कोशिश करना कि इस तरह का आसान एमसीक्यूज होता है ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए नेक्स्ट स्टूड मेरे पास एमसीक्यूज है मैग्नीट्यूड ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एफ एट्स वेब नंबर इज पॉइंट जीरो नैनोमीटर एक पार्टिकल है जिसकी वेवलेंथ 0.02 नैनोमीटर है आपसे पूछा गया स्टूडेंट आप उसकी वेवलेंथ बता दो कितनी है आप उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एफ इट्स वेवलेंथ वेवलेंथ दी हुई है 0.02 नैनोमीटर अब इसका आपने मोमेंटम बताना है ये ईटा बारह के अंदर ही एमसीक्यूज आया हुआ है इंजीनियरिंग ईटा बारह के अंदर एमसीक्यूज आया है स्टूडेंट मैंने अभी अभी रिलेशन आपको पढ़ाया है लिमडा इज इकल टू एच टी वाइड पी अब आपने पी फाइंड करना है पी को इधर लाए पी इज इकल टू एच डिवाइड बाई लेमडा अब लेमडा आपको दिया हुआ है पॉइंट जीरो टू नैनोमीटर स्टूडेंट पॉइंट जीरो टू नैनोमीटर दिया हुआ है वैल्यू पोट कर लें पी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो टू नैनोमीटर को आप मीटर में आपने कन्वर्ट करना है टेन रे पर माइनस नाइन मीटर यह हो जाएगा हमारा अच्छा अब स्टूडेंट हम ऑप्शन पे आएंगे जी हमारे पास ऑप्शन किस तरह उसने दिए हुए हैं अब स्टूडेंट जरा गौर करना अब हमारे पास क्या है अब हमारे पास अगर इसको मैं ट्रिक से सॉल्व करूं आपके लिए पी इक्वल टू इस डेसिमल को यहां पे शिफ्ट करूं तो मैंने दो डिजिट डेसिमल शिफ्ट किए तो पावर दो माइनस हो जाएंगी मेरे पास होगा वन डिवाइड बाय टू इन टू टेन रेज द पावर माइनस अलेवन मीटर अब मैं ये माइनस अलेवन को ऊपर लेकर जाऊंगा तो पी हो जाएगा हाफ इन टू टेन रे पावर अलेवन मीटर अब स्टूडेंट मेरे पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास जब इस तरह कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं मतलका ऑप्शन बनाने की कोशिश करूंगा मेरे पास पॉइंट फाइव एच एच अपनी जगह पे है स्टूडेंट यहाँ पे एच अपनी जगह पे है इसको मैं अगर आपके लिए ऐसे लिख दूँ इसके लिए आपके लिए ऐसे लिख दूँ मेरे पास क्या था कि P इज इक्ल टू एच डिवाइडेड बाई लेमडा पी इक्ल टू एच अपनी जगह पे पॉइंट जीरो टू नैनोमीटर के बजाय टेन रुपये माइनस नाइन लिख दूँ P इक्वल टू ये डेसिमल दो मिनट शिफ्ट कर दिए एच डिवाइड बाय टू एन टू टेन रेज द पावर माइनस अलेवन पी इक्वल टू वन बाय टू एन टू टेन रेज द पावर अलेवन एच अब मैंने क्या किया है यहां पे मैंने स्टूडेंट क्या किया है इस माइनस को ऊपर लेकर के प्लस हो गया वन बाय टू टेन पावर अलेवन एन टू एच अब वन बाय टू स्टूडेंट क्या होता है पॉइंट फाइव होता है पी इज इक्वल टू पॉइंट फाइव एन टू टेन रेज द पावर अलेवन एच अब देखें स्टूडेंट में क्या करूंगा मैं इस डेसिमल को एक शिफ्ट करूंगा राइट की तरफ जब डेसिमल एक राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा पावर एक माइनस हो जाएगी p इज इक्वल टू फाइव इन टू टेन रेज द पावर डेसिमल मैंने इधर शिफ्ट किया माइनस वन हो जाएगा टेन एच तो ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है अब देखेंगे हमारे पास कैसा कोई ऑप्शन है यस डी हमारा क्या होगा स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन होगा ये टेक्निक है कैलकुलेशन की अब स्टूडेंट मेरे पास आखिरी इंस्टिक्यूज है टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम एन एट्स ग्राउंड स्टेटस टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम एन एट्स ग्राउंड स्टेटस याद रखना ग्राउंड स्टेट के अंदर हाइड्रोजन की टोटल एनर्जी क्या होगी 
स्टूडेंट हमने टोटल एनर्जी फाइंड किया है कि टोटल एनर्जी बराबर होती है कानेडा एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उससे लंबी चौड़ी इक्वेशन ड्राइव की थी और वो इक्वेशन आखिर पे हमारे पास आई थी अगर आपको याद हो ई इज इक्वल टू माइनस वन थ्री वन थ्री एन टू वन ओवर एन का स्क्वायर किलो जूल पर मोर ये हमारे पास हाइड्रोजन के लिए आई थी तो क्या है ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट का मतलब पहला शेल तो किसी भी शेल के अंदर हाइड्रोजन की एनर्जी माइनस में ही होगी तो हमारा क्या ऑप्शन बनेगा जी जीरो नो पॉजिटिव नो नेगेटिव यस ये हमारा स्टूडेंट क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा तो स्टूडेंट ये थे वो सारे एमसीक्यूज जो इससे पहले हमारे पास प्रीवियस ईटा पेपर में आ चुके हैं जो मिलते जुलते एमसीक्यूज थे वो मैंने सॉल्व नहीं किए हर डिफरेंट नेचर का जो एमसीक्यूज था वो मैंने इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर दिया अब इन नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर थ्री स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी वो चैप्टर थ्री के ऊपर आएगी और इसी दौरान में एटामिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जो एम कैट ई कैट और नीट वगैरह के एमसीक्यूज होंगे वो मैं भी एक वीक के अंदर अंदर वो भी आ जाए इन नेक्स्ट टाइम चैप्टर थ्री पे बात होगी स्टूडेंट आपने इन एमसीक्यूज को केयरफुली सॉल्व करना है इनकी ट्रिक्स देखनी है शॉर्टकट देखने हैं फिर भी किसी एमसीक्यूज में इश्यू हो कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल पूछिएगा मैं आपको इन उसका हल करके दूंगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यू आर You are in very safe hand. If you are connected with chemistry super king, believe me, you are in very safe hand. ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि यह चैनल आपका एप्टीट्यूड चेंज कर देगा यह चैनल आपके सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ा देगा ये चैनल आपको ट्रैक्स टेक्निक से एक्विप करेगा ये चैनल आपको मैदान के अंदर फाइट करने का स्पिरट बताएगा ये चैनल आपको आपको कंपिटिटिव एग्जाम में बाकी अपने कंपिटिटर के साथ लड़ाएगा ये चैनल आपके लिए हर वो करेगा जो आपको आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है स्टूडेंट मेरे लिए दवा कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा मेहनत करने वाले कभी नाकाम नहीं होते याद रखें अगर आपको एफर्ट करके अचीवमेंट ना मिली तो समझ लेना आपकी कोई बड़ी अचीवमेंट मुंतजर है लेट्स पोज अगर ये आपकी मंजिल थी ये स्टार्टिंग पॉइंट ये आपकी मंजिल थी आप यहां तक पहुंच गए हो सकता है ये दूसरी मंजिल जो कि जिस स्टूडेंट ने पहले चांस पे ये मंजिल हासिल कर ली हो सकता है वो दूसरी मंजिल पे दस साल बाद पहुंचे आपको अल्लाह ताला ने यहां पे स्टॉप करा के नेक्स्ट ईयर आपको यहां तक पहुंचाना होगा कभी आपकी मेहनत रायगान नहीं जाएगी स्मार्ट वर्क करने की टेक्निक सीखिएगा इन अगर आपके हक में बेहतर हुआ तो आप लाजमी ये टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आप नहीं कर सके तो इसका मतलब ये होगा कि यह बहुत छोटी चीज है आपके लिए कोई बड़ी अचीवमेंट आपका इंतजार कर रही है ऑलवेज बी हैप्पी ए अल्लाह हम तेरी रजा पे राजी हैं इस कॉन्सेप्ट पे जाइएगा इन लाइफ आसान हो जाती है आज के लिए इतना ही काफ़ी इन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं